আসসালামু আলাইকুম মাই ব্রাদার এন্ড সিস্টার আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি এবং আমরা রোজা রাখা শুরু করেছি আজকে আপনার হজ কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে আপনার গত রাত্রে আপনার সন্ধ্যার পর থেকে টাইম শুরু হয়েছে বাট ফজর থেকে প্রপারলি শুরু হয়ে গেছে সো আমি জাস্ট আজকে কিছু মানে হজের সময় আমাদের কি কি করণীয় আমরা কিন্তু অনেক মানে এক তারিখ থেকে যদি আমরা শুরু করি তাহলে কি হয় আমাদের রোজার মতোই অনেকটা লং টাইম আমরা এনজয় করতে পারি যে কার্যক্রমটা শুনে যেমন রোজা প্রথম থেকে শুরু হয়ে যায় আমরা একটা মানে একটা আমেজ তৈরি হয়ে যায় আনন্দটা সেটার জন্য আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই এই জিনিসটা অ্যান্ড দেন গার্ডেনটা ইনশাল্লাহ দেখিয়ে নিব অ্যান্ড দেন কিছু কি করলাম নতুন করে গার্ডেনে সেটা আলোচনা করে নিব আজকে থেকে যেহেতু শুরু হয়ে গেছে ফজরের পর থেকে আমাদের কিছু টাকবির পড়তে হবে আশা করি আপনারা জানেন এই তাকবিরগুলো কাজে করবে আমরা হাঁটা চলায় যখন তখন পড়া শুরু করে দিব এবং বাচ্চাদেরকে স্পেশালি মেশিয়র দিনে একবার দুইবার আমরা যখনই সম্ভব হয় বাচ্চাদেরকে দিয়ে পড়াবো তাতে কি হবে তারা জানবে আর ঘরে যদি আমরা একটা পরিবেশের মতো তৈরি করে নেই ওরা জানা শুরু করবে আমার বাচ্চারা আলহামদুলিল্লাহ হজ কিভাবে করে কখন কোথায় কে যায় মিনাতে কখন যায় আরাফাতে কবে যাবে এগুলো আলহামদুলিল্লাহ শিখে ফেলেছে কারণ আমি একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলি এবং ছোটবেলা থেকে আমি দেখেছি হজটা কিন্তু টিভিতে দেখানো হয় তো আমি তখন জানতাম না লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক আল্লাহ শাড়ি কালা কালাব্বাইক ইন্না আলহামদা অন্যা মাতা আলা খাওয়াল মুল খালা শাড়ি কালা এটার মিনিংসটা কি আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন জানি তো তখন যখন জানতাম না তখন যতটুকু অনেক ভালোবাসা ছিল এটার প্রতি জানার পর থেকে এত আরও ভালোবাসা হয়েছে তো তখন আমাদের টিভি ছিল না আমরা মানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের ঘরেই তখন টিভি থাকতো আমাদের টিভিটা অনেক ছোট একটা টিভি ছিল পরবর্তীতে তারপরে আস্তে 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 আর কি যেভাবে আস্তে আস্তে আপ হয়েছে আমরা যখন শুনতাম আশেপাশে তখন আমরা সেটা আমি সেটা দেখতাম খুব ভালো লাগতো আর ওইটার সাথে সাথে বলতে আমার খুব ভালো লাগে সবাই যখন একটা একটা ধ্বনির মতো আওয়াজ আসে এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো আবার দেখতাম যে তখন তো টিভির প্রসকাজগুলো সাদা কালো ছিল ছোটোবেলায় একদম ছোটোবেলায় তো তো আস্তে আস্তে যখন ইম্প্রুভমেন্ট হইলো সো আমি আমার ঘরে সবসময় ছেড়ে রাখি এভাবে আমার ভিতরে যেভাবে তৈরি হয়েছে একটা ভালোবাসা একটা যে এই যে একটা আমেজ তৈরি করা ঠিক তেমনি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আমি চেষ্টা করি যে এটা আমি যখন শুধুমাত্র আমার হাজব্যান্ড আর আমি ছিলাম তখনও আমি মানে একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলতাম যে হ্যাঁ এখন রোজা শুরু হয়েছে রোজার একটা পরিবেশ ঘরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এভরিডে মাগরিবের আজানটা ডেফিনেটলি আমরা সবাই যেন শুনি একসাথে বসে পরিবারের এই যে রুলসগুলো পরিবারের মধ্যে যদি রাখি ইনশাল্লাহ আমরা কারণ আমাদের পরে আমাদের বাচ্চা যদি ভালো সহি আমলদার না হয় আমরা কিন্তু জাহান্নামবাসী হয়ে যাব সো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং বাচ্চাদেরকে এটাও শিক্ষা দিতে হবে যে তুমি তোমার বাচ্চাকে ঠিক যেভাবে আমি তোমাকে শিখাচ্ছি সেভাবে এবং চেষ্টাই করবা একজন মুসলিম যেন ডেফিনেটলি একজন মুসলিমকেই বিয়ে করে অনেকেই বলে যে কেন অমুসলিম বিয়ে করে মুসলিম করলে সেটাতে সোয়াব বেশি হয় সেটার কোনো গ্যারান্টি নাই যে আপনি একজন কারণ মায়ের মুখের ভাষা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট মা কি শিখাবে তো ছেলেকে যদি আপনি বিয়ে করেন অন্য আর একটা ছেলে কিন্তু তার বংশটা ক্যারি করে তো আপনি যদি একটা মেয়ে বিয়ে দেন অন্য রিলিজনের কাছে এবং সে প্রপারলি সেটা ফলো করতেছে না বিকজ আপনি জানেন না ওরা হানড্রেড পার্সেন্ট ফলো করবে কি না সো এই জন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে তারা অনেক ভালো মুসলিম বিকামিং এরকম অনেক আছে কনভার্টেড সে যদি করা যায় আপনি যদি সেরকম স্ট্রং ফিল করেন দ্যাটস ফাইন বাট আপনি জানেন না আপনার ছেলে বাট শিক্ষাটা যেন ওরকম হয় যে একজন মুসলিমই হইতে হবে সেটাকে বানায় না আর আর হয়ে যায় বা সামহাও হয়ে গেলো সেটা যেন মুসলিমই হয় সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকাল সবার ভিতরে এটা ঢুকে গেছে ডাজেন্ট ম্যাটার আমি আমার ধর্ম তার তার ধর্ম যার যার ধর্ম তার তার পালন করবে এরকম একটা নোংরামি ঢুকে গেছে আমাদের সমাজে বাচ্চাদেরকে তো আমরা কিছুই শিখাচ্ছি না বলিও না নিজে হিজাব পরে বের হচ্ছি নিজে বোরকা পরে বের হচ্ছি মেয়েটা আমার চুল ছাড়া পুরা মানে পোশাক আশাকের কোনো খবর নাই আর কি ডিসকাস্টিং অবস্থা ভালো বড় বড় পার্কে যাচ্ছেন আপনি এগুলো দেখতে পাবেন মা একদম নিকাপটা পর্যন্ত লাগায় বাটে মেয়ের অবস্থা খুবই খারাপ সো আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন কাকে সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আপনার যে এই যে এই জিনিসটা ধরে রাখার জন্য কারণ আপনি কবরে গেলে আপনার যতটুকু সেটা টাইম শেষ হয়ে গেলে তারপর বাচ্চাদের আমল দিয়ে আপনাকে কাউন্ট করা হবে সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো তাকবিরগুলোর মধ্যে যেটা আছে সবচেয়ে বেস্ট তাকবির হলে গিয়ে এই মুহূর্তে লাব্বাইক আল্লাহ আব্বাইক আর একটা আছে যেটা আমরা আপনার 
ঈদ উল ফিতরের পরেও কিন্তু আপনার মসজিদকে আপনারা যান কিনা আমি যাই না আমি কিন্তু সব সময় যাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে সব সময় যাই সো আপনারাও চেষ্টা করবেন মস্কে যাওয়ার আমরা দেখছি অনেক মহিলারাও যান না আপনারা বলেন না মস্কে কেন যাব বাসায় থাকবো বাট অনেকে আবার যাই ইট ইস ভেরি নাইস ফিলিং আপনি গিয়ে দেখবেন খুব ভালো লাগে আপনার সন্তানদেরকে নিয়ে এই যে একটা আপনার ই শুরু হয়ে যাবে একটা ট্রেডিশন শুরু হয়ে যাবে বাচ্চাদের মধ্যে মস্কে যাওয়া খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছি এখন আগের থেকে কাপড় চোপড় সব রেডি করে রাখবেন এবার এভেন এই যে তাকবির পড়তেছেন কাজকর্ম করতেছেন এই যে এর মধ্যে ঈদের প্রিপারেশনে নিয়ে নেবেন সকালবেলা উঠে যেন আপনাকে রান্না না করতে হয় সেরকমভাবে প্রিপারেশন থাকবেন অনলি যে ধরেন রাইস আইটেমটা সেটা শুধুমাত্র ঈদের দিন করলেন ওটা গরম হওয়াটা জরুরি আর আদার সুইট আইটেমগুলো আপনি যদি আগের দিন করে ফেলেন কষ্ট করে অ্যান্ড ওই যে দোয়া বুদরুদ পড়তেছেন পাশাপাশি তাহলে ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি অনেক টাইম নিয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে বাট আমি চাচ্ছি যে আপনারা এটা জানুন এটা মানে আমার তরফ থেকে আমি এতটুকু চাচ্ছি যে আমার যারা ভিউয়ার্স আছে আমি তো মানে এটা আমার লক্ষ্য ছিল যেটা আমি আপনাদের সাথে আমার আমার যে ভিতরে আমি যে জিনিসটা ফিল করি ওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এরপর আস্তে আস্তে গাড়ি নিয়ে অন্য অন্য জায়গায় ঢুকেছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে আপনারা দেখলাম যেখানে ভিউয়ার্স বেশি হচ্ছে সেদিকে যাচ্ছি নট খারাপের দিকে ওই যে ধরেন গান টান নিয়ে যে করা ওগুলো তো যাচ্ছি না আমি কখনোই আল্লাহ যেন এভাবেই রাখে অনেকেই ভিউয়ার্স বাড়ানোর জন্য অনেক কিছু করছে বাট ইয়া আমি গুড ওয়েতে যাচ্ছি যে আমি দেখেছি গার্ডেনিং অ্যান্ড ইটস নাথিং রং উইথ দ্যাট ইটস এনজয়েবল আপনি একটা জিনিস গ্রো করতেছেন এটা খুবই সুন্দর একটা বিষয় আর এটা শেয়ার করলে যদি কেউ ভালো লাগে দেখতে পছন্দ করে দেন হোয়াই নট সো লাব্বাই কাল্লাহ মালা আব্বাই একটা তাকবির আসছে আপনার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ হু সরি সামটাইমস আসে না যেটা আপনার ঈদে থাকবির আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ ইলহামদ সো এটা একটা তাকবির আনাদার ওয়ান আসে আপনার হাজবি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আলাহি তাওয়াক্কাল তু হরবুল আরশিল আজিম এটা খুবই ভালো এটা দ্বারা বোঝানো হয় যে আল্লাহ আমি আমার সকল কিছুর জন্য তোমারই উপর ভরসা করছি এটা অনেক সুন্দর আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন তারপরে ইয়া জাল জালালি ওয়ালি ক্রাম এটা খুবই সুন্দর এটাও আল্লাহ খুব পছন্দ করেন তারপরে আরেকটা আছে লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহেদাহ লা শারিক আলাহ লাহুল মুলক আলাহুল আহমদ আহুল্লে সাইন কদির এটাও আছে তো এই যে এই কটা তাকবির খুবই সুন্দর তাকবির আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ দিলে সকল তাকবির বলবেন যে তাকবির লিখে দেবেন যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ তাকবির পেয়ে যাবেন এগুলো উঠতে বসতে চলতে হাঁটা চলায় যদি আমরা পড়ি অনেক 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 নিয়ামত হবে এটা আরেকটা মেসেজ আমি দিতে চাই আপনাদের কাছে প্লিজ এটা ফলো করার চেষ্টা করবেন আমার সকল মুসলিম ভাই বোনেরা আমি সকল কিছু আমার প্রায়োরিটি থাকে আমার সব সময় মুসলিম ভাই বোনদের উপরে চলুন আমরা গার্ডেনটা দেখে নিই ইনশাল্লাহ আমি কালকে অনেক ছাটাই বাছাই করেছি অনেক কষ্ট হয়েছে এই পেপারটা বেড়ে গেছে বাট আই হ্যাড টু ডু দ্যাট বিকজ আপনার উইকে একবার করতে হবে দেন গাছ ভালোভাবে গুরু হবে ইনশাল্লাহ চলুন মার্শাল্লাহ ওয়েদার নাইস পেয়ে আপনি দেখবেন যে একদম গোড়াগুলো সব আটকে আটকে ছিল সেখান থেকে পাতা কমিয়ে দিয়েছি এই সবগুলোতে এক্সট্রা মাঠ দিয়েছি বিকজ মাঠ কম ছিল তারপরে পাতা নিচের থেকে সবগুলো দেখে ছড়াই ছাড়াই দিচ্ছে আর কি একদম ছুটে ছুটে অ্যান্ড প্রত্যেকটা মানে রাইট অ্যামাউন্ট মাঠ যেটা হওয়া উচিত সেটা দিয়েছি প্রত্যেকটা একটা করে লাঠি দিয়েছি প্রচুর উইন্ড শুরু হয়ে গেছে যদিও এরা বিজ্ঞান অফ না যে উইন্ডে অ্যাফেক্ট করবে বাট স্টিল আমি আগে থেকে দিয়ে দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন সব সুন্দর করে প্রিপারেশন করে নিয়েছি অ্যান্ড স্ট্রবেরি এবার খুব যে ঝামেলা হইল তো স্ট্রবেরি খুব বেশি ভালো হইতে পারে নাই তো আমি ছাটাই করে দিয়েছি একতরফা তো হয়ে গেছে সেগুলো ছাটাই করে দিয়েছি আবার নতুন করে পাতা বের হওয়ার সাথে সাথে যেন আপনার পায়ে যায় আর কি বিকজ এই সামারটা যদি সুন্দর হয় তিনবারও পেতে পারেন আপনি তো সেই ছাটাই বিছাই করে করে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড এটাও অনেক পাতা এই যে একদম পুরো দেখতে পাচ্ছেন পাতা একদম ঢাকা ছিল যে রৌদ্রটা গোড়ায় লাগতেছে না এই ক্ষেত্রে হয়েছে তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক শাখা পোশাখা যে ছেড়েছে সো এটা করেছি এখানে তো কিছু করার নাই এটা ভালো করে বাড়তেই বাড়তেছে না বিকজ খেয়ে ফেলে সে এখন বাড়া শুরু করছে আলহামদুলিল্লাহ বেগুন গাছগুলো পাতা ছাড়াই ছাড়াই দিছি একটা আপনাকে দেখলাম ভালো মশাল্লাহ সবার বেগুন গাছ অনেক সুন্দর হয়েছে এক্সেপ্ট মাই ওন এই তো এগুলোর পাতা তোতা ছাতাই করে দিয়েছি মার দিয়ে দিয়েছি অ্যানাফ যেখানে যেটা দরকার সিম গাছ সুখবর নিয়ে আসছে লোচ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক সিমের কি
ওয়েদারের কারণে হয়তো হবে এর আগেও খুব ভালো ছিল এবারও দেখা যাচ্ছে আনফিল না ও আলহামদুলিল্লাহ দেশি সিম আমি এর আগে এতগুলো কখনোই করি নাই এবার দেখা যাচ্ছে এই গাছটাই সবচেয়ে বেস্ট দিচ্ছে বাকিগুলো বাড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ এটাও বাড়ছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দেখতেই পাচ্ছেন পাতা যেটা আমি বলছিলাম এত বড় বড় হয় তো সেই লেভেলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক নিয়ে আসছে এক্সপেকটেশন পুরো ঘোড়াটা পরিষ্কার করে দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন ঘোড়াগুলো সানটা যেন সুন্দর করে লাগে মর্নিংয়ের সান ইস ইম্পর্টেন্ট মর্নিংয়ের সানটা সুন্দর করে লাগতেছে ইয়া এখানে এই যে লাউ গাছটা এত বড় বড় পাতা আপনি লাস্ট ওয়ান দেখবেন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিজন গোড়ায় যাচ্ছিল না তো আমি কী করছি কালকে কেটে নিছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদ্ধ করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছি বিকজ অ্যাট দ্য মোমেন্ট তো সব রিচ ফুড খাওয়া হবে ঈদে আসছে আমি কুকিং এনিথিং বিকজ রোজা রাখি আমরা সো ভাত তো খাওয়া হবে না সো ইজ ব্যাটার জাস্ট তাড়াতাড়ি করে বয়েল করে ফ্রেশলি যদি ঢুকিয়ে রাখেন একদম ফ্রেশ টেস্ট আসবে অ্যান্ড ইচ্ছে করলে আপনি সেটা কারির সাথে রান্না মানে মাছের সাথে রান্না করতে পারেন অথবা ডালের সাথে ডাল দিয়ে আমি খাই খুব ভালো লাগে আমার কাছে করলার যে পাতাগুলো ডাল দিয়ে খাবেন খুব ভালো লাগে খুবই টেস্ট লাগে ফুলের সাইজটা দেখেন মাসিয়াল্লাহ মাসিয়াল্লাহ এরকম ছোটোবেলায় নানুকে দেখতাম দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে এইটা দিয়ে দিচ্ছি আমি কালকে কিছু সারও দিয়েছি অ্যান্ড দেন চাল ধোয়া ডাল ধোয়া ওই যে ব্লাড তারপরে এগুলো সব দিতে থাকি সারাক্ষণ আলহামদুলিল্লাহ নানুকে দেখতাম একটা দুইটা গাছ লাগাইত তা তো মানে হান্ড্রেডের মতো হইতো আর আমরা এখন এত লাগাই পনেরো বিশটা লাগাই পনেরো বিশটা লাউ পাওয়াটাই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় সে আমরা কোথায় এসে বসছি আর কি এই যে তো বিকজ অফ ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে পাতাটাই শুধু বড় হয়ে যাচ্ছে গাছ উপরে দিকে উঠতেছে না তার মানে কি পাতা নিয়ে নিচ্ছে সব নিউট্রিশন সো ওই জন্য পাতা কিছু কমিয়ে দিছি এখানেও আমি সেই কাজটা করেছি কিছু পাতা কমিয়ে দিয়েছি আর কিছু আপনার ওয়ান জি যে কাটিনটা বলেন সেটা আমি করে দিয়েছি কারণ আমি কোনো লাউ দেখতে পাচ্ছি না যদি আমার ইচ্ছা ছিল না এই হলো অবস্থা শুধু অনেক অনেক ফ্লাওয়ার হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ দেখতেই পাচ্ছেন বাটি কোনো আর আমি সূর্যটা দেখেন পুরোপুরিভাবে প্রতিটার গোড়ার মধ্যে যেন পরে আমি সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি সো এটাও দেখলাম এটাও ভালো আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন বাড়তেছে এখানে আমি কিছু কালকে এই এটা কিনতে পাওয়া যায় উল্কো থেকে ওটা দিয়ে দিয়েছি গোড়াগুলো পরিষ্কার করে যাতে করে একটু দেখা যাক কি পায় কিনা কারণ আমি লাউ গাছগুলোতেই বেশিরভাগ আপনার ওই যে যেটা চাল ধোয়া ডাল ধোয়া পানিগুলো ওখানে দিই তো আমি এগুলোতে আবার এগুলো দিয়ে দিয়েছি এটা কি বলে আমি ঠিক জানি না কারণ কি এগুলোতে আমি দেখলাম কোমড়াগুলো হয়ে ঝরে যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে কোমড়াগুলো বের হচ্ছে আবার ফুলটাও ফুটতে পারতেছে না আমাদের ঝরে যায় সো দ্যার ইজ রিজেন সামথিং হয়তো কোথাও নিউট্রিশনে কোনো এক কোথাও ঘাটতি আছে ঠিক যেমনি আমার আমার শরীরে অনেক ভিটামিনের অভাব তাই সোয়াই হয়তো আমি হেই ফিভার মানে এভরিথিং আমি খুব সেন্সিটিভ সো দ্যাট ইস দ্য রিজন ভাবলাম যে হয়তো গাছের কোথাও না কোথাও কমই হচ্ছে কোথাও আমার কমতি আছে যেগুলো আমি দিচ্ছি না বা হচ্ছে না পাচ্ছে না সেই জন্যই সব কিছু ঝরে যাচ্ছে সো আলহামদুলিল্লাহ এই তো ফুলগুলো দেখেন মাসিয়ান না এতে ভালো লাগে না নিয়ে খাই কিন্তু আমি এবছর একটা ফুলও নিয়ে কিছু করি নাই বিকজ এই যে ফুলের যে ভিতরে রেনিগুলো আমি যে ওয়াশ করবো বা হাতে না আচেনা করবো তখন আমার যে ওখান থেকেও আমার ইফেক্ট হয়ে যায় বিউটিফুলি অনেক অনেক ফুল ফুটে খুব ভাল লাগে সকালটা এগুলো দেখতে পাচ্ছেন সব ছাটাই করে দিয়েছি এবং সুন্দরভাবে সব যাতে করে সুন্দরভাবে একদম মাচা বেয়ে উঠতে পারে সেই সেইভাবে সাজিয়ে দিয়েছি দেখেন এখানের ফুলগুলো দেখেন সো ভাবলাম সেই জন্য সকালবেলা হাতে নিয়ে এলাম দুইটা কারণে যে সৌন্দর্যটা সকালের যে সৌন্দর্যটা ওটা দেখাবো আর আপনার যেহেতু আজকে শুরু হয়ে গেছে তাকবিরগুলো এটা বলার জন্য বিকজ বিকজ আজকের দিন মানে আপনার আরাফাতের দিনটা যে কতটা ভ্যালু ইনশাল্লাহ আমরা আখেরাতে আমরা এটা টের পাবো ইনশাল্লাহ এই তো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এভরিথিং ডুইং ওকে লুক ওকে আলহামদুলিল্লাহ যদিও এখনও কোনো কিউ কাম্বা পেয়েছি অনেকগুলো মার্শাল্লাহ কিছু স্ট্রবেরি খেয়েছি এক্সেপ্ট দ্যাট নাথিং আই গেট পিপল লাউ খাওয়া শুরু করে দিয়েছি আমি গেটিং সো জেলাস অ্যাবাউট লাউ অ্যান্ড ভেরি ভেরি মাছ ইউনো আর জন্য আমি ছোটো বলে মনে করতাম নানু লাগাই ফেলছে হয়ে গেছে আমারটা কেন হচ্ছে না রে বাবা মানে খুব খারাপ লাগে আর কি খুবই অ্যাংরি হয় আর কি যে কেন এত টেনশন করতে হবে একটা লাউ নিয়ে বাট করতে হচ্ছে দ্যাস হাউ ইট ইস আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক ঈদে অনেক আনন্দ করবেন বাচ্চাদের জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট হবে যাদের ম্যাটার কেউ আসলো না আসলো সেলাউতে আমরা যেহেতু আইভারে থাকি সেলাউতে বেশ কয়েক জায়গায় আপনার ঈদের পার্কে 
ইটস বেটার টু গো সাম হোয়ার পার্কে বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু ওদেরকে মানে জাস্ট এনভায়রনমেন্ট গিভ দেম দ্য এনভায়রনমেন্ট যে এটা বোঝানোর জন্য যে তারা মুসলমান এবং একজন মুসলিম হিসেবে তাদের কি কি করণীয় এই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে হবে নিয়ে যেতে হবে ওই সব এনভায়রনমেন্টে আমরা নববর্ষে না গিয়ে ওই যে দেখি নববর্ষ নিয়ে আমার খুব হাসি পায় আর নববর্ষ হলে গিয়ে ফরটিনথ বাংলাদেশে করে এপ্রিল আর এখানে তারা এক্স দুই মাস পরেও তারা নববর্ষ উদযাপন করতেছে অ্যান্ড কিছু কিছু মানুষ ব্লগ করতেছে নাচতেছে গাইতেছে সকল অমুসলিম কাজ করতেছে হিজাব পরে অ্যান্ড আমরা আবার মার্শাল্লাহ লিখতেছি দিস ইজ দ্য ডিসকাস্টিং থিং সো এই তো কেউ শাড়ি পরে পোজ দিচ্ছে অমুসলিম মেয়ের মতো চলাফেরা করতেছে অ্যান্ড আমরা আবার মার্শাল্লাহ লিখতেছি যে আরবি ওর আরবি ভাবে মার্শাল্লাহ ওয়াট ইজ দ্য মার্শাল্লাহ মিনস সো আল্লাহ সবাইকে সুহি জ্ঞান দেখ ভালো লাগলে যদি আমার কথার মধ্যে ভালোবাসা তো খুঁজে পান ইমানের প্রতি ভালোবাসা খুঁজে পান সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ অ্যান্ড অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন যে যতটুকু আমি জানতেছি আমি নট পণ্ডিত আপনার কোরআনে হাফেজ বাট আই ডু ট্রাই যাতে করে আমি একটা আমল যদি আমি শিখি এটা যেন আমি ভুলে না যাই সেজন্য আমি সারা বছর এটা প্র্যাকটিস করি প্রতি নামাজের শেষে প্র্যাকটিস করি একদিন পর পর একদিন যদি ভুলে যাই সেই জন্য কী করি প্রতি নামাজের শেষ এই যে আপনাদের যতগুলো বললাম এরকম আরও অনেক আছে যেগুলো আমি প্রতি নামাজের শেষে প্র্যাকটিস করি এবং এগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য আমি যেভাবে হোক আমার আল্লাহ আমার জন্য টাইম খুঁজে দেয় বিকজ আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট অ্যান্ড আল্লাহ মেক দ্য টাইম ফর মি আফটার অল দিস ওয়ার্ক সো এভরিথিং যদি আমি চাই আমার আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দেবে আর আমি চাই করতেছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা পাশাপাশি দিস বিউটিফুল থিংস ওয়াই নট তো ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন একটু ভিতরে তো উঠছি গাছগুলো দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ ভালো হচ্ছে আমি যে নতুন মেডিসিনটা খেয়ে অনেক হেল্প পাইছি আমার সব কফগুলো বের হয়ে যাচ্ছে কফ বলতে কি যেটা স্টার্ট থেকে আমাকে শ্বাস নিতে কষ্ট দিচ্ছিল এক ধরনের হোয়াইট সাম অফ বিকাম আপনার রাউন্ড অ্যান্ড সাম অফ স্টিকি স্টিকি স্টাফ যেটা একদম মানে বুকের কাছে বুকের মাঝখানে গিয়ে বিকজ আমাদের নালিটা তো আপনার অনেক সো আমি এই তুলসি তারপরে মিন্ট আদা এগুলো দিয়ে হানি সকল কিছু আসলে মেডিসিনে আমাদের আর কাজ করবে না স্লোলি স্লোলি উই হ্যাভ টু গো এগেইন হার্ট বালে বাট মেক শিওর যাদের অনেকের সাইড ইফেক্ট আছে অনেকের অ্যালার্জি আছে এই জিনিসগুলো প্রচণ্ড খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমরা এই জিনিসগুলোতে হারবালে যাব হারবালের যে উপাদানগুলো আছে এর মধ্যে কোনটা আপনাকে শ্যুট করে না সেটা বাদ দিতে হবে এবং এর মধ্যে আরও আছে যে আদা খাইলে অনেকের প্রেশার লো হয়ে যায় স্পেশালি মাইন্ড আমার ডেফিনেটলি হয় তো যাদের প্রেশার লো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের আবার প্রেশার হাই যেন থাকে প্রেশার যেন নর্মাল থাকে এবং কী উপায়ে খেলে প্রেশার নর্মাল থাকবে সেটা আবার ফলো করতে হবে আবার যাদের হাই তারা খালি পেটে খেতে পারবে এই জিনিসগুলো আবার কিন্তু আবার খাওয়ার আগে চট করে লাভ দিয়ে দেখলাম খাই ফেললাম আমার বোন করে এটা অ্যান্ড দেন তারপরে আবার তাকে নিয়ে হসপিটালে দৌড়ে দৌড়ি করতে হয় সো এইটা খুব খেয়াল করতে হবে আমাদের সব জিনিস খাওয়ার আগে করার আগে জাস্টিফাই করতে হবে ইফ ইউ ডোন্ট ডু জাস্টিফাই করার পরে আফসোস করে তো লাভ নাই আমার মেয়েকে বলি এমন কিছু করবা না যেটার জন্য তোমাকে পরবর্তীতে লজ্জা ফিল করতে হবে এবং ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি মেমোরাই মেমোরি মানে মনে করার চেষ্টাই করতে পারবে না মনে হবে যে রিমাইন্ড করার চেষ্টা হবে না যে আমি আমি এমন একটা কাজ করছি আল্লাহ খুবই লজ্জাজনক এরকম কেন কাজ যেন আমরা না করি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল থাকতে হবে অনেক কথা বলেছি বাট আমি শিওর আমি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছি আপনাদের যতটুকু আমি জানি যেন ভালো হয় একটু একটু ভালো হয়ে যায় আপনাদের জন্য ওইটুকু চেষ্টা করেছি দোয়া রাখবেন আমার জন্য আর চেষ্টা করে যাবো ইনশাল যতটুকু আমি জানি শেয়ার করার আমার আল্লাহ যতটুকু আমাকে শক্তি দিবে সামর্থ্য দিবে জ্ঞান দিবে সো এবং যতটুকু আমার মানে গ্রহণযোগ্যতা আছে না প্রতিটা মানুষের কিন্তু ব্রেনে একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে একটা লেভেল আছে আপনি দশজনের কথা শুনবেন বাট গ্রহণযোগ্যতা আপনি আপনার লেভেল অনুযায়ী কিন্তু নেবেন অন্যের অনুযায়ী নিতে পারবেন না ওই গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে যতটুকু আসে আমার আর ইনশাল্লাহ ট্রাই টু শেয়ার উইথ ইউ গাইস প্লিজ অনেক অনেক তাকবির পড়বেন আল্লাহকে অনেক অনেক ভালোবাসবেন আল্লাহ আমাদেরকে সেই ভালোবাসার অনেক অনেকগুলো বাড়িয়ে আমাদেরকে দান করবেন ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম যা দেখলাম খাইবেন